رحمانی و سلام علیکم وقت مو بخیر خراق لازی و لسو جلساتا خبری طول گیتا پایلی در سوم خبرون پر سر دوکا کن تیرا میاش ده هوای بریدونو لپلا و پا تیرو نوها کلونو که بی ساری و دا جگرزا پولیسی بو نمائی و گری لراوانی ناروغی سر مخدی سالان که دا لوزل شوی برخنا سنه بیا پر جوڑونو کار پیل شوی او ترکی زوکونه د خپل مخالفینو د زپل الفره د سوریه تر سرحده ورسیده خو سم بوش پر خبرونه زو سی احمد زی امریکا تیر میاش په افغانستان کې تر ټولو ډیر بمونه غورځولی دی امریکایي رسنې وایي تیر سپتمبر میاش نه سواته څلویښ بمونه پر افغان خاوره کارول شوی دی د راپورونو له مخې له دو زرو لسم کال راهیسې په یوه میاشت کې دا د غورځول شویو بمونو تر ټولو لوړه شمېره ده د سرچینې په وینا امریکایي ځواکونو وروسته له هغې پر طالبانو هوایي بریدونه ډېر کړي چې له دغه ډلې سره مذاکرات لغوه شول او پر دوی د نظامي فشار د ډېرولو امر وشو دغه راز روان کال بیا تر دې دم امریکایي هوایي ځواکونو ټول ټال پنځه زره او څلور سوه یو دېرش بمونه پر افغان خاوره غورځولي دي سرچینه کږي که د هوایي بریدونو لړۍ همداسې روانه وي نو ښایي د روان کال تر پایه پورې د تېر کال په پرتله د امریکا د هوایي بریدونو کچه لوړه شي امریکایي ځواکونه وایي چې په دغه بریدونو کې تر ډېره د وسله والو طالبانو مرکزونه په نښه کړي خو د راپورونو له مخې په دغو هوایي بریدونو کې افغان ولکیان تر بل هر چا ډېر زیانمنېږي امریکایي پوځ د بریدونو د لا ډېرولو خبرداری هم ورکړې دي د افغانستان پنځو سلنه هغه وګړي چې جګړه یې لیدلې له رواني ستونزو او ناروغۍ سره مخ دي د بشري حقونو د څار ډله وایي افغان حکومت رواني ناروغۍ ته د خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی د دغه بنسټ په وینا افغان حکومت دغه ناروغانو ته هېڅ راز خدمات او د درملنې فرصتونه نه دي برابر کړي د بشري حقونو د څار ډلې په راپور کې راغلي چې دغې برخې ته توجه د جګړې د له منځه وړلو او په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره خورا مهم دي نو حکومت ته پکار ده چې خپل اقدامات پراخ کړي یا د ډلې پر نړیوال بنسټونو هم غږ کړی دی چې په افغانستان کې د روانی ناروغۍ د لمنځوړلو او خدمات وړاندې کولو په برخه کې د افغان حکومت او افغانانو لاسنیوی وکړي د کابل وارداتي برېښنا په سویلي سالان کې د یوې پای د الزولو لامله پرې شوې ده پر کابل د وارداتي برېښنا هغه وخت پرې شو چې جنوبي سالان کې د برېښنا پایه په بمونو والوزول شوه د برېښنا شرکت کارکوونکي سیمې ته رسېدلي او د برېښنا پای د بیا جوړولو چارې پیل کړې دي تر اوسه کومې ډلې د دغه پای د نړولو مسؤلیت په غاړه نه ده په تیمورشاهي سینما کې د ورلګېدنې له امله سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي تېر ماښام شاوخوا پنځه نیمې بجې د کابل ښار لومړۍ حوزې اړوند تیمورشاهي سینما کې اور لګېدلی و ځایي خلک او دوکاندارانو وایي د اور وژنې حمله پر وخت رسېدلې خو د ماښام تر ناوخته یې ونه شو کړی چې اور مهار کړي تیمورشاهي سینما کې چې اوس د وچې میوې او بوټانو ګودامونه وو ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي د هټیوالو په وینا اور لګېدنه ځانې زیان نه لري خو سوداګرو ته یې لوړ مالي تاوانونه اړولي دي طالبان وای هلمان کې القاعدې ته د منصوب مشر د وژل کېدو دا حقیقت نه لري طالبان قد یوسف احمدی رسنۍ ته په لېګل شوې اعلامیه کې د ملي امنیت حق ادارت کړی چې ویلې دي دوه اونۍ وړاندې د هلمان مساقله ولسوالۍ کې د برید پر مهال د القاعدې شبکې یو مشر وژل شوی دی ملي امنیت په خپل شوې خبرپاڼه کې لیکي چې عاصم عمر د جزیرې هند لپاره د القاعده مشر و چې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوی دی طالبان وای په مساقله کې د واده پر مراسمو برید کې یوازې ملکیان وژل شوي دي طالبان ادا کړې چې ملي امنیت په دی خبری سر خپل هغه جنایت پټوي چې په مساکله کې تر سره کړ ملی امنیت وای له عاصم عمر سره په دې عملیاتو او هوایي بریدونو کې د هغه ملګری هم وژل شوی او سوتنه نور نیول شوی چې د پاکستان طبیعت لري
د ولسمشر په ګډون کې پر دولتي مقاماتو هر ایدا موجوده وي د پلټولو ورده ولسمشر محمد اشرف غنی وای د تفتیش ادارې د رمانسه کې دو ارتیا هم دا وچي د مادي او معنوي نوړه ګټه خیستو ارزونه وکړي اشرف غنی دغه خبري د تفتیش ادارې رئیس غزل حارث د مارپی په مراسمو کې کړی دی ولسمشر غنی وای حکومت له فساد سره د مبارزې برخه کې د پاور پر مختګونه کړي او ارتیا د چې په دې برخه کې حاصله ګړندې شي د تفتیش ادارې رئیس غزل حارث ویلي چې په بشپړ قاطعیت او بې طرفۍ به خپل دن د مختوري او هڅه به کوي چې پر حکومت د خلکو باور بیرته اعاده کړي غزل حارث د لفساد سره مبارزې برخه کې د سیاسي او ولسي ملاتړو غوښتنه کړې ده د لوی څارنوالي موندنې ښایي چې د ملي امنیت سفر دوه قطعې په ننګرهار کې ځینې سرغړونې کړې دي لوی څارنوالي ویلي څېړنې ښایي چې په جلال آباد ښار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په هغو عملیاتو کې سرغړونه شوې چې څلور ورونه پکې وژل شول له لوی څارنوالي ویلي د څېړنو په لړ کې د پېښې ځینې پټ اړخونه رابرسېره شوي او تر راتلونکې اونۍ به د دغو څېړنو پایله معلومه شي سفر دوه قطعې شاوخوا میاشتو وړاندې د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د شپنۍ چاپي په مهال څلور ورونه وژل د دغو څلور ورونو وژل کېدو په ټول افغانستان کې پراخ غبرګونونه راپارولی چې په تړوې څېړنې پیل شوې دي د ملي امنیت رئیس معصوم سرنګزي له دندې استعفا ورکړه او د سفر دوه قطعې عملیات ځنډول شوي دي خو د لوی څارنوالۍ د څېړنو په تړاو تر اوسه د ملي امنیت ریاست څه نه دي ویلي له ګڼو ناندرو وروسته د بهرنیو چارو وزارت یوه مرسیال بل مرسیال معرفي کړ د اجرا رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست صلاح الدین رباني له مخالفتونو سره سره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت نوی ټاکل شوی سرپرست ویان او د مالي او اقتصادي چارو مرسیال میرویس ناب رسما معرفي او خپله دنده پیل کړه ارګ وایي د بهرنیو چارو وزارت مخکینی ویان صبغت احمدي د غیر معصولانه خبرو له امله د ولسمشر په امر له دندې ګوښه شو خو نوموړی وړمه او تېره ورځ سم دفتر ته تللی او پر ټول نیز شبکو یې عکس خبور کړی چې څوک یې له دندې نه شي لرې کولی ویل کېږي تېره ورځ سبقت احمدي په خپل دفتر کې و چې له وزارته په زور ایستل شوی او پر ځای یې د وزارت د دوه مرستیالانو ناهید سار او ادري زما لخوا نوی سرپرست وین میرویس ناب معرفي شو اجرایي ریاست او د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د ټاکنو پایلو تر معلومېدو هغه هېڅوک له دندې نه شي لرې کولی ټاکنو کمیسیون هڅه کوي له مهالویش مخکې د ټاکنو پایلې اعلان کړي د کمیسیون رئیس وایي بېلابېلو برخو کې کارونه چټک کړي تر څو خپله ژمن عملي کړي د کاناډا سفیر چې د ټاکنو کمیسیون له کارونو یې لیدنه کوله د کمیسیونونو له کارونو یې ستاینه وکړه د ولسمشیزو ټاکنو لومړنیو پایلو اعلان ته د مهالویش له مخې یوازې یوولس ورځې پاتې دي د ټاکنو کمیسیون کارونه چټک کړي چې د لومړنیو پایلو اعلان لپاره د میزان له ویشتمې مخکې ځان چمتو کړي او په ګړندیتوب هم اوس ډېر فشار راوړی دی زمونږ ټول رئیسان د کمیسیون د دارالین شاه مربوط ټول مکتوب مو لیږلی ولایاتو ته چې مدیران دی آموزش راشي ټول دلته مونږ سره کار وکړي چون هغې او پروفیشنل دي په خپل مسله کې چې مونږه دغه د تالی سنټرونو کې کار ته سرعت ورکو د دې ټولو وجه همدا ده که مونږ وکولی شو چې حد اقل د خپل ټایم لاین نه مخکې راشو داسې ښکاري چې ټاکنو کمیسیون او صنایع مهال ویش تېرو جنجالي ټاکنو ته په کتو جوړ کړی هغه چې د ګډون د شمیر د زیاتوالي تر څنګ ګڼې نورې ستونزې هم موجودې وي څارون کې وای کمیسیون خپل کارونه په چټکۍ روان کړي خو ځینې احتمالي ستونزو ته په کتو ممکن دغه مهال ویش یو څه وک ترتیب شوی وي که چېرته دغسې مشکلات رامنځته نه شي تخنیکي مشکلات مخې ته را نه شي زه فکر کوم کارونه دومره په سرعت سره روان دي د ټولو اړخو نه چې حتی کېدلی شي د خپل وخت نه ډېر زیات مخکې اعلان شي د کورنیو او بهرنیو څارونکو تر څنګ نږدې هره ورځ په افغانستان کې د بهرنیو هېوادونو ډیپلوماټیک استازي د کمیسیون کارونه له نږدې ګوري د کاناډا سفیر وایي د ټاکنو روانه پروسه په منظم ډول روانه ده د ټاکنو کمیسیون ډېر ښه روان دی موږ پایلو ته په تمه یو خو پایلې به هغه وخت اعلان شي چې دواړه کمیسیونونه خپل کارونه پای ته ورسوي ما ستونزه ونه لیده او دا زموږ کار هم نه دی دا کار د څارونکو دی هغوی به خپل راپور بیا له شکایتونو کمیسیون سره شریک او بیا به ورته رسیدنه وشي شکایتونو کمیسیون هم وایي د شکایتونو څېړنه پیل کړې او هغه کسان چې په ټاکنو کې په قصدي ډول ستونزې جوړې کړې او خلک یې له رایو محروم کړي عدلی او قضای ارگانونو تا با معرفی شی. دازل تاکنی د بهرنی و کورنی و لدما داخلو پاکی دی پا تاکنو د سار بانسوچونو وای پا تاکنو کمیسیون که هیس دابل سیاسی او بهرنی فشار نخی ندیلی دیلی او ارتی دا چی کمیشنرال نا قانون سر سمخ بل کرونا پا بیپاری دابل مختیوسی تاکنو کمیسیون هم داده دی چی پراتا لدما داخلی او فشارونو با خبل کرونو تا ایدامو 
تیر دری پڑا و ولس مشریز تاکنی لبهرانیو او کورانیو مداخلو او لاس وحنو خالی نوی خدا زل هر چه برکستی هغه بنسټونه چې د ټاکنو پر رونټیا څار کوي وای تر اوسه یې داسې اسناد نه دي ترلاسه کړي چې اوسنۍ ولس مشري د ټاکنو کې دي مداخله شوي وي موږ خو د سي ملمون سم ورچ هغه کې خارجیان بهرنیان مداخله وکړي پر خبر نه یو خو نه منم دا چې په دې کې بس مداخله ونه کې کې مسم پر خدل سي چې خپل واک باندې کار ته سره کړي هغه سچ قانون دغه پلی کړي کاملا مردم افغانستان هم بایی واقف شدن جامعه بین المللی هم بایی وعده و تحت سپردن که هیچ گونه اعمال نفوذ نخواهن کرد و هیچ گونه جای تقلب و ای که یک کمیسون را بخواین متهم بکنن و به عبارتی جایگاه خود را تثبیت بکنن وجود نداره تاکونو کمیسون هم په خپل چارو کې د بهرنیو کړو مداخله ردوي او ډاډه دی چې پریکړې به بی پری او خپل واکی وي ما مردم که دایی کار میکنیم کمیشنرها کل ما مستقل استیم از نامش پیداست که یک کمیسیون مستقل هست منظور ما از فشار نبود منظور ما زی بود که اینا حوصله مندی داشته باشن ما را بانن ما ماموریت خود پیش میبریم لدیوران دی پارلومانی تاکنی ترسر شوی خو پایلی دوم را وزن دیدی چه در تاکنو پر بهیری در خلق و بیباوری لازی ها تکده در پارلومانی تاکنو پتر را ویل کیگی چه پکی مداخلی و فشارون زیاد و چه پایلا که در کمیشنران و سرنویش تر محکمی و رسید او زنی پزندان محکم شویدی شمال کې د جګړې له شدت سره یو ځای د لوړپوړو طالب قماندانانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکول کېږي ملي دفاع وزارت وایي د شمال ولایتونو په شمول ټول هېواد کې تعروزي بریدونه او عملیات زیات کړي چې تېرو څو ورځو کې د طالبانو د والیانو په کچه کسان وشلي دي له ټاکنو وروسته عملیاتو او جګړه کې افغان ځواکونه توانېدلي چې د تخار دوه ولسوالۍ چې طالبانو نیولې وي بېرته ترلاسه کړي په شمال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ چکړه له میاستو هم اوږده سوې او لا هم دوام لري دا چکړه له ټاکنو وړاندې پیل سوې وه چې طالبانو ځینې سیمو کې پرمختګ کړی و خو له ټاکنو وروسته له طالبانو زیاتې سیمې نیول سوې او لوړ پوړي مشران یې وشل سوي دي شمال سیمه کې که چېرې تاسې وګورئ په ټول افغانستان کې په مجموع کې دښمن ته سخته ضربه ورسېدله د دوی مشران والیان ولسوالان او د دوی ادې سرې قتو قماندانان همداراز کلیدی او مشهور کسان دی دوی لمنځ یوړل شول ډیر سخت تلفات په ټول ولایت کې د افغانستان دښمن ته ورسید د جګړې تمرکز اوس په شمال کې د تخار او کندوز سینو ولسوالۍ باندې دی دې جګړې ته د ملي دفاع وزارت مناستیال یا سینسیا ورغلی او د جګړې رهبري کوي دفاع وزارت په هغو سیمو کې عملیات او بریدونه پراخه کړي چې د طالبانو فعالیت پکې زیات دی نن چې موږ او تاسې دا خبره کوو چې جګړه سړه شوې ده نه عملیاتونه د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د خوانه په شدت سرعت او دقت سره کاملا په هر هغو سیمو کې چې د افغانستان د خلکو دښمنان او تروریستي ډلې شتون لري هغه په همغه شدت سره دوام لري د جګړې له شدت سره یو ځای مرکشوب له هم زیاته سوې د فا وزارت د معلوماتو له مخې د طالبانو د والیانو په ګډون یې سرګروپان هم وشلې او دا ټله یې سخته ځپلې خو له بلې خوا طالبان بیا افغان ځواکونو ته د درنې مرکشوب له اړولو ادعا کوي خرغلاس د رنول دونکو نن باس کې د ټاکنو په اړه پایلو خبرې کوي چې د ټاکنو کمیسیون ویل دي د درې اونۍ په ترڅ کې به دوی پایلې اعلان کړي دا چې د ټاکنو کمیسیون د درې اونۍ په ترڅ کې په دې توانېږي چې پایلې اعلان کړي که نه پر همدې باس لرو باس کومه بلنه ورکړې ده ټاکنیز شنون کې ښاغلي پاینده محمد حکمت حکمت صاحب سره وشي خرغلاس باس مننه تشکر کوم والله حکمت صاحب پایل بل دی کوم چې ټاکنو کمیسیون دغه ډاډ ورکړې ده چې د درې اونۍ په ترڅ کې به دوی په دې توانېږي چې د ټاکنو پایلې اعلان کړي او د وروستیو پایلو لپاره د اقرب شپاړه سمه نیټه دوی ټاکلې ده ستاسو په نظر دوی به وتوانېږي چې په دغې موده کې چې دوی ویل دي ټاکنې او د دې تر څنګ وروستۍ پایلې به ممکن وي چې دوی اعلان کړي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ د ټاکنو د کمیسون وضعیت ته په کتو سره هلته موجوده ظرفیت ته په کتو سره دا به ډېره ستونزمنه د ټاکنو خپلو کمیسون ته چې په ټاکلې نیټه باندې دوی پایلې اعلان کړي دا په دې معنا چې دوی لا تروسه یعنی لا تاکنو یو او نه تیریږي لا زیات ورځي دوی ریزلټ شټونه سیستم ته نه داخل کېږي دا چې داخل کېږي لا غنه وروسته به بایومتریک ماشین نه د سرور سره وصل کوي په سرور کې هلته داسې نه ده چې وښایي چې احمد څومره رای وړي یا محمود څومره رای وړي دي دوی مجبور دي چې بیا دوباره صندوق ته مراجعه وکړي ځکه چې په ریزلټ شټ کې چې کومه رای لیکل شوې ده 
تقریبا خیالی رای ده مثلا زید یو مرکز امیریم ما تلیفون کرده ده چی پا دی مرکز کی یا پا دی محل کی دری سورای ولوی ده حال ده چی التا شاید ده بایومیتریک رای لسوی یا پینزل لسوی یا شل نو کمیسون مکلف ده چی ده دوباره ری تبتیش وکی او ده سر بیا و گوری چی ده بایومیتریک رای سمری یا پا آغا سندر که چلوی دیلی ده آغا سمر رای ده نو ده کمیسون تا دیر ستونزمن کار ده چی ده کار که ای آغا نیتا چی کمیسون اعلان کرده ده دیر با مشکل ایچی پایل پی اعلان که بل ده ده چی تاسی پویه گی ده ده تیرو چلورو پینزو رزو را پا دی خواه کلا کمیسون وای انترنت زیفا ده کلا وای سرور که تخنیکی ستونزی دی او کلا نور پلمی و بانی که ده طول آغا مسائل دی چی دو دوی کار دو دوی فعالیت شات غورزی او بلکی بی باوری همه زرفیتونو سخه یادونه و کلا چی دلتا اغا کم کسان چی تاکل شده گواه که دوی با دوم را زرفیتونو لره چی پا دو غمده که دی دا غا پایلی اویلان کری فکر که وی تخنیکی سونز دلتا دو دوی پا روان دی خاند پیخ شده کنا واقعا دوی داد غا زرفیت نلری چی پا دریونه تراز که پایلی اعلان کری که سرور من گو تاسی مطال دوی ل در مالو که وقتی دیشه ل جرمنی نسلای راشی و دام ماشین اینجوران راشی و دام سرور فعال کی و کارو کی دیکی بیام دستون زیاد پی خدا ایم کارش تا بیام شت زکه چه دا برخی مس ماشینان دو آهار الله سپا کی ده ده دستون زیاد را پی خدا ایم کارش تا خدا دستون زیاد مگه پدر پالمانی تا کل که تجربه کرده وی ولی دلیل پردازی اون نمیتره پلان ندارم چی گوا که پولس میشود تا کنیم با منگه هم داغ دستون سر مخشو یا و شد داده چه سرور گونگ ماشین ده حتی ده تا کنم خب لواک کنی سون نپیگی چه د سرور نتیجه بسته شی یعنی زب باوریم چه کنی سون پدیم نپیگی چه د سرور بسته داول عمل کی سر داول کار و کی سر داول بناتیجه را بازی نو داد دیر گونگ حالات ده استون زمان حالات ده ورز تربیلی پس سرور باندی پا خبلا پداغا سیستم باندی چه کم رای دیش شویده ده خلکو بی باوری زیادی گی نو کده تا کنو خبلا کمی سون پا وقت و پا علانی تو کده شکایتونو ده غستون زودا رسیدگی و نکی ز باور لرم چی ده خلکو غرق پورته کی گی او ده تا کنو پا پروسه باندی ده تا کنو پا خبلا کمی سون باندی اعتماد لا نور کمی گی پا دیر تاسوب سره چی ده تا کنو خبلا کمی سون پا کرات مکرر را وقت نداده وقتی را تاکنون خب لواک کمی سوندی پداخل کی پزرفی سازی بانی در کار کرد کی ولی پدر تاسوب سر منگورو چی ورست در بری کمی سوند استون زو چلنجونو سر مخیگی اما غم تکنیکی استون زی نو او کمی سوند که دتوانایی نشته چه داخل کی نو بنان دا پایلو بانی تاثیر کی یا دا پایلو دا تاثیر سر سر من پی تاثیر کی سر سر دیخال کو پزهنیت بانی من پی تاثیر کی یا کسیم تا نباوری را مزد کی. ولی خوب حالا در تاکنون کمیسیون داد سر بان سوکنون دیده تر سنگ ناری ولی طولانی ولی دیشه تا افغانستان دا زل تاکنون ترنول دیر زیادی شفافه استاسو پنازار ولی اوس تاکنون کمیسیون دا غدال ربع تاسویه چه گواکی دم را با شفافه نیست رختی هم تاکنون شفافه نیو کت سنگ. دی تقلب بحث جلا بحثه او پی انتخاباتو که تقلب شوی پرخ تقلب شوی زیکه چه دبیلگی پتوگه یا مرکز ولی ما ورزی تو ورزی دم خواه دی بایومتریک سر پارتلاشو پو بایومتریک کی تقریبا سه کم سالور سوارایی پو سندکی ولی دی بایومتریک پو ماشین کی علتا یول اسرایی نو تقلب پراخ تقلب شویده سندکان دکشیدی یوازی آگاه رای معتبر داده چی آگاه دی بایومتریک لاری تلیبی سیستم تا او آگاه مدت سرای داده چی آکس اخیستال شویی دی تذکری آکس اخیستال شویی گوتا لگی دلیبی او دی بایومتریک ل ماشین بارکوت و تلیبی دی تمنگ رای وایلش نور آرزو مرا که غزونه چی لودی لی سندکتا دارای ندی دایوازی پانی دی او دتاکنو دخپل واقع کمی سون پمخی کار استونز من کرده دی یعنی استونزی را من استکری دی زمان هلا داده سنجا چی دتاکنو دتاکنی زو تیمونو سیالی و کلا و پتاکنو کی بار خواه خیستا دازل دی دوی پشفافیت کی او دتاکنی زادالت کی او لبال سر سیالی و کی دکمی سون ترسان دی ودریگی تو لیا غم موجودا نگاونی چی دکمی سون پولان دی دی تو لیا غ استونزی چی پتاگ سیستم کی دی تو لیا غ بی باورن یا کم کاریانی که رمان استکیگی با طول کاندیدانی پی پو مشترکت تو تو گفتنی ده حال هات سو کی دا که کدایشی که مونگار اتلون کی تاخیر تا کنی پری دو بلد داده چی پدی پروسه بانی او پتاکنو باندی باور زیادی یا و درایم داده چی موق با یا مقتدر منتخب ولس مشر ولر رو پرداخت لون کی که او کشورت ایوازه موق دی درغلایی و دی تقلب پو پیکر کی شو او طول مسئله دی تاکنو خبلو کمی سون تپلی دو زیکر کامش داده بده کمی سون لواهدی پورت کاروی او داده بناین سفی همی انتخابات موقل دو وطن لپارا موقل دو سبات لپارا موقل دو جمهوریت لپارا موقل اوس ملی گت داده حکم که چرا زیاد دی تاکنو دی شفافیت لپارا طول شریک کارو نو که شریک کاروشی زباوریم شفافیت تامینیگی او مغلا دی پروسی نموفقه یعنی کامیاب اوزو که چه تد شفافیت لپارا طول کاندیدان پی وقت لکارو نکی دا تاکنی با استونزمنیشی اوزو تشویش لرم چه شاید 
بحران رامنځته شي یو بله اندیښنه چې خپل ټاکنو کمیسیون هم خودلې ده ویل د ټاکنو په ورځ ځینې نازلین چې هغوی باید په خپل مراکز کې موجود وي دغه نازلین هلته موجود نه ولستاس په نظر د نازلین نه شتون دا چې در غلی تسمر الله را وری فساد رامنځته کولی شي څومره د کمیسیون او د دې تر څنګ د څار بنسټونو او چارې له خنډ سره مخ کولی شي ګوره دا ځل خپل بایومټریک چې دا په خپل نازیر او یعنی ورونی فشار او زه یو مرکز ته تلم تشویش می در لودو داریدم دیدین چې کزه دوه رایا چون بایومټریک می ثبتې او داسې نه چې ماته ثبات ستونزه پیښ شو تاسې پوهېږي چې ټاکنیز جرایم جزا لري یعنې د جزا کوډونه لري او دا د زمونږ تمه دا ده چې ټول په دې کې مرسته وکړي هر چا چې تقلب کړی باید دا به باندې تطبیق شي موږ چې وایو چې دا ځل د تقلب چانس کم و هغه دا وشي یو خو ووټر لیست و بل دا ده چې د بایومټریک ماشین و له ووټر لیست غیر او د بایومټریک له ماشین غیر چې کومه رایه سندر ته تللې ده اصلا دې ته مونږ رایه نه شو ویلې دا پاڼه ده باطله پاڼه ده غیر له دې نه چې د کمیسیون کار زیات کی د کمیسیون کار له ننګونو سره مخ کی بله هیڅ ګټه نه لري نو بنا د ټاکنو خپلوا کمیسیون مشخص یې انداد دواړو کمیسیونونو فیصله ده طرز العمل ده چې له بایومټریک غیر رایه دوی نه منی نو دوی د خپل انرژي په بایومټریک باندې مصرف کی لکه غزا دې تیر شي هر هغه چې په بایومټریک کې ده دا مهمه نه ده چې احمد ګټي که محمود ګټي که خالد ګټي ولی مهم دا ده چې د افغانستان خلکو ته حساب ورکی او افغانان په دې پوشي چې د بایومټریک په واسطه کارول شوی رای پاک او د پاکو رایو په نتیجه کې د افغانستان سرنوشت او زعامت وټاکل شو ول تاسو به هم اوریدل چې خپل ولس مشر ویل دي چې ټاکنو کمیسیون به د دریون پترس کې پایلې راکړي فکر کوي چې ټاکنو کمیسیون دغه چمتوالې به ولري چې د ولس مشر په وینا کې د دریون پترس کې به خپل پایلې راکړي ما ول کار ډیر ستونزمن دی یعنی ورځ تر بلې فکر کوي ولې دغه کار ستونزمن شو ایلاتي څه دی چې دغه کار اصلا د بایومټریک سیستم دقیق نه ارزول شوی یو دویم دا په دغه برخه کې چې کوم ظرفیت ته اړتیا وه په ډېر تعصب سره د ټاکنو خپل واقعه بسون نه دی رامنځته کړی درست ده په محلونو کې د بایومټریک نه استفاده وشوه اوس په مرکز کې له دغه بایومټریکه څه ډول استفاده کې څه ډول خلکو ته پیقینات ورکړي دا نن چې په سرور کې ستونزې دي دا ستونزه به تکله حالې باید د افغانستان خلکو ته ټاکنو کمیسیون تر دې وړاندې ویلي چې دوی په پوره توګه ورته چمتووالی لري او هغه کوم برخه کې چې په تېرو په المانی ټاکنو کې ستونزې موجودې وي دوی دا ځل په ولسمشریزو ټاکنو کې دغه ستونزې له منځه وړي دي خو آی کاش چې دوی په دې خپله ژمنه وفا کړې وي او نن دغه ستونزې نه وي شپږمه ورځ ده چې په سرور کې ستونزې دي زه دقیق معلومات لرم تاسې د ټاکنو د خپل واک کمیسیون نه پوښتنه وکړي یا یو خبریال ولېږي ستونزې دي فوق العاده سیستم کار نه کوي کله انټرنټ ضعیف وي کله انټرنټ نه کله کارمند دی بنان د ټاکنو خپل واک کمیسیون مجبور شوی چې د درملوک د کمپنۍ انجینران له جرمنی را وغواړي څو دا سیستم په سمه توګه یار کې دلته یو بل تشویش هم شته هغه دا ده چې دا انجینران چې راځي دا بهرنیان دي که څوک یې تمتی کی که څوک پیسې ورکي که څوک یې تهدید کی ښایي په نتیجه کې لاس ووهي نو دا به ډېره بهتره وي چې د دې لپاره افغانان روزل شوي وي او هغه افغانان په ملي روحیه سمبال وي بی طرفه وي د هیڅ چا د هیڅ سم تو حزب او ګوند پلوي نه کولی هم ده او دویمه دا ده چې دغه سیستم ته ټولو مدني ټولنو رسنیو سیاسي ګوندونو او په ځانګړې توګه کاندیدانو لاسرسی لرلی یعنې هره رای چې د بایومټریک له ماشین نه وځي او سیستم ته داخلېږي باید هلته ناظرین پرې پوه شي چې څو رای لاړي او څه رقم لاړي که دا سیستم د افغانانو له نظره پټ وساتل شي او معلومات ور نکړ شي زه باوري یم چې دا پروسه ستونزمنه کېږي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته به ډېره ګرانه چې په خپل کار باندې په خپل فعالیت باندې افغانان قانع کړي بلې خو دا ځل ټاکنو کمیسیون ډېر په ډاډ سره ویلی سي چې د دوی چارې بریالۍ وي او په ډېر چټکۍ سره خپل کار ته دوام ورکړی دی فکر کوي تاسو هم ویلي چې ځینې بهرنیان به ناظرین به د دې تر څنګ ځینې داسې کسان به وي چې په ټاکنو کې لاسونه وکوي دغه اندېښنې څومره پر ځای دي یا رښتیا هم داسې کومې کړۍ سیاسي کسان شته چې د ټاکنو کمیسیون په چارو کې لاسوهنه کوي او دوی په خپل کار ته نه پرېږدي ګوره د ټاکنو د خپل کمیسیون کار چې موږ مثبت ارزوو د دې هم ځان ته لاملونه دي یو دلیل دا ده چې تقریبا شاوخوا دوه میلیونه رایې یعنې که تقلبي ته نه لري کښې شاید دا نور هم کمه شي په دا دومره ستر ظرفیت باندې په دومره امکاناتو سره د دوه میلیونه کسانو اداره کول منیج کول دا یعنې عادي خبره ده که معجزه نه ده بل دا ده د دې سره د ولایتي شورا ټاکنې نه وي مل او دریمه دا ده چې مشخصې ولسمشریزې ټاکنې وي او له دې مخکې دا ماشین یعنې سیستم تیار جوړ و یوازې په سیستم کې ترمیمات رامنځته شوي دي نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون که معجزانه کار نه دی کړی چې مونږ ووایو چې دا مدیریت ډېر بریالی و مدیریت به اله بریالی وي چې دوی په همغه دقیقه یعنې اوس خو سیستم ټول ماشین دی 
او د جمنه کړی وچ مو په دری ورځو کې رای اعلان کو ولس مشر ویلو چې د ټاکنو په لومړۍ ورځ بلا پایلې لري اوس همدا خصوصیت ده چې اوس یو ځاتون ماندان پاتې دی رای هم دومره زیات نه ده کارول شي چې د ټاکنو کمیسیون لپاره دومره زیات مشکل وي چې د بیو شي کولای د خپل دغه پایلې اعلان کړي فکر کوي اوس تون زه په څه کې د ولې نه شي کولای ته ځکه چې رای هم کارول شي د نو ماندان هم ډیر کم پاتې دي ته د اساسي مشکل څه دی خای فشار وسی لزنو کاندیدانو له طرفه په کمیسیون باندې په ځانګړې توګه په دارنه شاه باندې یو خو دوی هغه فشارون په خپل ځان باندې نه منی دویم دا د هغه ظرفیت چې دوی سینه ډبوله چې مونږ لرو اوس په عمل کې ثابت شو چې دوی نه لري دریمه دا ده چې کمیسیون مکلب ته چې دا پروسه له سره بای په بیا شروع کی معنی دا ده چې مثلا کمیرای چې د بایومتریک له طریقه سیستم ته زی په بایومتریک کې یو شده په صندوق کې بل شده دوی باید د لا د قتل لپاره دوباره بیا صندوق ته مراجعه وکړي صندوق ته چې مراجعه کوي دی مکلب دی چې اړوند ولایت ته مراجعه وکړي او اړوند مرکز ته مراجعه وکړي مراجعه وکړي نو بنا دا پروسه زمانګیره ده هغه چې تمه کېدله یا افغانان پوه شوي وو چې ماشین کې به زوګ ته کېدم زما رای به ولاړه شي او سبا ته به معلومه شي چې ما احمد څومره رای وړي محمود څومره رای وړي دا شی نه ده یعنې بایومتریک تشخیص د کاندید نه کوي تشخیص د رای کوي ولې تشخیص د کاندید نه کوي تشخیص د کاندید به دوباره بیا د صندوق د رایو پر اساس کېږي په صندوق کې تاسې پوهېږي چې په ډېرۍ محلونو کې داسې هم شوي دي چې د د بارکوډ نه په یو شکل په یوه طریقه کوډ وتې دی په پاڼه لګول شوی دی او صندوق ته اچول شوی دی یعنې هغه فزیکي رای هغه تعریف چې موږ د رای لرو چې باید عکس واخیستل شي سړی حاضر وي خپله رای وکاره یار چا ته چې ورکوي هغه رای نه ده یعنې تقلبي هوایي رای ده چې اچول شوی ده د دې تفکیک او فلتر هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ډېر ستونزمن دی چې وي کې نو بنان زموږ هیله دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر څومره زر چې کېدای شي له سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او په دې برخه کې د افغاني متخصصینو نه کومک وغواړي سو دا پروسه بریالیتوب سره تر سره شي خپله د ټاکنو کمیسیون مشرې هم ویلو چې ګواکې ټاکنو نه وروسته دوی به دوه ورځې وروسته دوی دغه پایلې لنګ تاسو هم وویلې فکر کوي که چیرې دغه پروسه هم داسې وغځېږي دوی پایلې زر اعلان نه کړي کومې بدې پایلې او عواقب به ولري یو خو دا ده چې څومره وخت تېرېږي څومره چې دا سیستم سلو یا په مزه یا د خلکو د نظرونو نه پټ کار کوي او هومره بېباوري زیاتېږي کله چې بېباوري را زیاتېږي طبیعي ده چې دلته حساسیتونه راپورته کېږي ځینې کاندیدان نماندان هغوی چې ځان بریالي احساسوي هغوی به دې پروسه شک کوي او بیا هره نتیجه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون منی مقابل لوري ته به د منلو وړ نه نو بنا بهتره به دا وي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهالویش سره سم خپل موجوده ظرفیت ته په کتو سره دا کار کړی وي او نتیجه یې د مهالویش سره سم اعلان کړی وي په ډېر تعصب سره کار ډېر په سستۍ روان دی تخنیکي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او یو شاید چې ډېر بې باوري رامنځته کوي هغه دا ده چې یعنې یو ګونګ حالت دی چې بالاخره به فیصله څه کېږي نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون چون د یوې ملي پروسې مدیریت کوي دوی باید د افغانستان خلکو ته قدم په قدم ګام په ګام معلومات ورکړي چې په دې پروسه کې که ستونزه راځي باید ووایي چې دغه ستونزه ده که ستونزه حلېږي باید ووایي چې دغه ستونزې د حل لارې وي حل شو دا چې دوی معلومات پټ ساتي دا چې سرور ته سیاسي ګوندونه مدني ټولنې کاندیدان لاسرسی نه لري یا کار نه کوي یا انټرنټ کار نه کوي دا ټولې هغه نامعقولې خبرې دي چې هیڅ افغان ته د منلو وړ نه دي او دا لامدغه ځای د بحران د پیل آغاز دی چې کېږي به او بالاخره به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ځواب دي تاسو فکر کوئ چې خپله د ټاکنو کمیسیون په لوی لاس غواړي چې دغه پروسه یو ډول بحراني کړي یا قصدي کار دی او یا دا ده چې په غیر شعوري توګه دوی نه پوهېدل تاسې پوهېږي په افغانستان کې یو شی دا ده که یو سړی لس فیصده کار کوي نو بیا لا پې کوي چې زه سل فیصده کار کوم آی کاش د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې له دې نه چې دې پروسې ته داخل شي خپل ظرفیت خپل امکانات خپل وسایل ارزولي وي او د هغې په اساس یې تقویم اعلان کړی وي خیر دی که دا انتخابات یو لس ورځې وروسته شوي وي دا مهمه نه وه ولې مهمه دا وه چې دا ټاکنې په سمه توګه د مهالویش سره سمې ترسره شوې وي همدا ټاکنې وې چې د افغانانو یو څه امید و ځکه چې ولسمشیزرې ټاکنې تاسو وکتې چې ډېرې ګډوډې شوې بالاخره له شپږو میاشتو وروسته یې پایلې اعلان شوې هغه هم ډېرې شرماورې پایلې که دا ځل هم دا انتخابات تاسې پوهېږي دا د مملکت د سرنوشت خبره ده که په دې کې ناغېړي کېږي یا تنبلي کېږي یا سستي کېږي نو زه فکر کوم چې دا به افغانانو ته د منلو وړ نه او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید هره دقیقه هره لحظه د افغانستان خلکو ته ځواب ووایي ځکه چې دا د یوې حکومتي ادارې مدیریت نه دی بلکې دا یو ستر ملي نهاد دی او دوی د یو ستر ملي پروسې نمایندګي کوي استازیتوب کوي مدیریت یې کوي نو بنا زموږ هیله دا ده که ستونزه په ماشین کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دي په جزیاتو د افغانستان د خلکو سره شریکه کړي چې په سرور کې مشکل دی او زموږ د توان نه ده چې دا مهال کو او دا دې مو چې دا ستونزه به کله حلېږي او څنګه به حلېږي نو که دا مسایل همداسې ګونګ پاتې دا شکونه پیدا کوي او د 
مسائل بحرانی کی حل ہی نہیں بلے ایک مزید کہ چیرے د ٹاکنو پائل اعلان شی او زینی نمادان دغه پائل او نمنی ستاسو په نظر څه بو شی زکه چې زینی داسې نمادان دی سر لوس پورې د ټاکنو دغه پائل دوی نمنی ګوره یو شی شفافیت او ټاکنی عدالت دا ډیر مهم شی دی په ټاکنو کې او د دې لپاره لیبل هر چا د ټاکنو خپل واک کې نسونه د ټاکنو د شکایت کې نسون کولای شي چې کار وکړي یعنی دا په دې معنی د ټاکنو خپل واک کې نسون دواړه کې نسون نه کولای شي چې د پروسې شریکان چې یو لاغې نه کاندیدان دي له ځان سره وساتي یعنی تصامیم د دوی خپله ونیسي ولې هغه پرېکړه چې کمیسون کوي له اقل د کاندیدانو استازي دي هلته حضور ولري دا د دې پروسې د باور سره د نتایجو د منلو سره کومک کوي یا سرور کې چې دا رایې څنګه پروسس کیږي باید له اقل د کاندیدانو استازي هلته حضور ولري او په دې په خپله وګوري په دې پوه شي چې زموږ رایې چېرته ولاړه او څوک ګټونکی دی څوک بایلونکی دی که دا هر څه د کاندیدانو او د افغانانو د سترګو نه پناه کیږي طبیعي ده چې بیا د نه منلو خبره د هر چا سره ده یعنې تر ټولو کمزوري کاندید سره به هم همدا خبره وي چې وای زه نه منم او که چېرته هر څه واضح وي ښکاره وي او باور دا وي چې دا پروسه ملي ده او هر څوک چې د افغانستان د خلکو د رایو په اساس ګټون کوي هغه به سیاسي زعیم وي د دې وطن هر څه ښکاره وي نو بیا هلته د نه منلو سوال نه پیدا کېږي د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې حکمت صاحب اوس باید څه وشي چې داسې یو پایلې باید اعلان شي چې هم ولس هم خپله کاندیدانو ته د منلو وړ وي شفافې هم وي ټوله پروسه باید خلاصه وي مدني ټولنې رسنۍ د کاندیدانو استازي حتی د سیاسي ګوندونو نمایندګان باید حضور ولري او دا ټوله پروسه د هغوی په مخ کې هر څه د عین تر زیر پورې د هغوی په مخ کې خلاصه وي یو دویمه دا ده هر ستونزه چې راځي هر فشار چې راځي د ټاکنو خپلواک کمیسون باید دا جرات ولري د افغانستان د خلکو سره شریکه کړي او ورته ووایي چې دا ستونزه ده دا ستونزه سبا ته ختمېږي یا بل سبا ته ختمېږي یا یې موږ نشو کولای چې خلکو له بل چا کومک غواړو مرسته غواړو ستونزه چې رامنځته کېږي هم باید کاندیدان پرې پوهېږي ستونزه چې حلېږي هم باید کاندیدان پرې پوهېږي چې دغه ستونزه او دغه ځای کې حل شوه که مشکوک یا مرموز یا پټ یا د فشار لاندې دا پروسه مدیریت کېږي زه باور یم چې د دې پایلې به نه دا چې د منلو وړ وي بلکې بحران به رامنځته کړي مشکلات به رامنځته کړي او داسې مشکلات به چې بیا به مهارول دواړو کمیسونو ته مشکله وي او دواړه کمیسونه به د افغانستان خلکو ته بیا ځواب دی وي نو زمونږ هیله دا ده چې دوی دا پروسه له ملي لیدلورې مدیریت کړي او هیچ چا ته د مداخلې واک ور نه کړي هیچ چا ته د مداخلې حق ور نه کړي هر شی چې په دغه صندوق کې دي هر شی چې په بایومتریک کې دي باید افغانان پرې پوه شي چې چا څومره رایې ولیدې ډېر زیات مننه حکمه صاحب ژوند چې بس تر هغه ډېر زیات مننه تبا خلو تر دمې وروسته د خبرونو دوام ته راګرځو ستړمه شیخ راغلس د خبرونو دوام ته د کندز ښار وروستۍ جګړې پر مهال زه مرګي برید کې ټپي امنی قمندان بیا د جګړې لیکې ته د ګرځېدو تابیا نیسي منظور ستانګزی وای ټپونه یې په خکېدو دي او له نظامي روغتون نه به بېرته خپلې دندې ته وګرځي د کندز امنی قمندان تېره میاشت هغه مهال زه مرګي برید کې ټپي شو چې چاودونکو توکي ورته مایک او کمره کې ځای پر ځای شوي وو د کندز پخواني امنی قمندان ټپونه په خکېدو دي خو د روغتیایي څارنې موده یې هم په نظامي یونیفورم کې تېره کړې په منظور ستانګزي تېره میاشت هغه مهال برید وشو چې د کندز ښار ته طالبان د دریم ځل لپاره دننه شول چې ګوندې دوی چوکې بیرغ در راولی او شی شوي دي در حال کې د سیمې ځکه ما د خپل ښار وضعیت معلومېده نو په همدې خاطر ما وویل چې دا د وطنوالو یا د کندز د شریفو خلکو ذهنونه باید موږ شوې شنې زه لاړ شم او هلته زوم ته مصاحبه وکړم هلته چې کله زه لاړ چوک ته چې ورسېدم نو دی د نظامي لباس کې د ځان جوړ کړی و مایک هم په لاس کې و یو مسافه ما سره وکړه مجازي بیا نو چې لاړو هلته کوم وخت کې خوا کې مې ودرېده کله چې د مایک ماته نږدې کړ هغه منځ ته راغله چاودنه منځ ته راغله د منظور ستانګزي ویان او ګڼ همکاران په برید کې قرباني شول خو دی له برید ټپي ووت او ښکاري چې اوس یې روغتیایي حالت مخ په خې کېدو دی داس کې مې یو ټپ و چې ګوتې مې خورېږي او دغه پښه کې مې یو سطحي ټپ ده نور زه مشکل نه لرم کېږي چې لاړ شو وګرځېږ به بېخي نو د لوی مشکل دی تشویش وال نه شته د صحیح نګانه بېخي لاس مې پښې مې ټول روح او روان مې بعضې خلک وایي څنګه ده او څنګه هر څه بېخي برابر دي د کندز پخوانی امنی قمندان اوس بیا جګړې ته تا بیا نیسي او وایي د کور پر ځای بېرته د جګړې لیکو ته ورګرځي 
خو دا وطن خلک لري دا وطن پاسبانان لري په ډیر قوي او متین اعظم باندې لري او زه افتخار کوم چې اوس مندل باسا او سید او سبا ان شاء الله بیا مغه سنګار ته ورزم بیا به هلته په دغه مارکا کې به داخل یم دا سي دی ما مرګ او زندگی ما ته خدای لیکلې په مغه ورځ باندې برات خام خرسی په منظور ستان ایکزی د تیر میاشت له برید ورسته اوازی وی چې وجل شوی خو ورسته د ټاپیک دو پاړه راپورو نه خپاره شول ستان ایکزی اوس هم له خپل سرتیر او سره یو ځای په نظامي مرکز کې دا او د ټپونو خه کې دو او بیا ګرځي دو ته شي بیش ماری طالب سروال پلان لري چې د کندهار شاولی کوټ ولسوالۍ هلمند او زابل ته د خپل اکمالاتو په موخه ونیسي هلته افغان ځواکونه هره ورځ له وسلوالو طالبانو سره مخامخ جګړې کوي او پر دې ولسوالۍ طالبانو خپل بریدونه او فشار زیات کړی دی چې د څلور ولایتونو لپاره یې لاره خلاصه شي دغه د شاولی کوټ ولسوالۍ وروستۍ کمربندي پوسته ده د هغه غره شا او د هغه غره لمنې د طالب وسلوالو شاهید دی او ډیر کله طالب وسلوال خپل مورچل په دغه غرونو کې جوړ کړی دی او له دغه غرونو څخه پر دغه امنیتي کمربندي پوستو باندې خپل بریدونه کوي سرتیری ګوته په ماشه ناست او هر شیبه له مخه مخره څخه د جګړې ویره شته خو سرتیری ډاډ ورکوي چې د وسلوالو مخترعتګ مخه یې نیولې ده زما شپږ کاله کېږي چې په دا شاول کوټ ولسوالۍ کې وزه پای جره کوم دا د سره سخر سیمه ده دلته په داش پښ کال شپا او ورځ دشمن سره موږ د وسلوا سره په جنگ اخته یو موږ په دا سیمه کې طالبان دي په دغه سیمه کې د قوات کال موږ کې د مرګ د سلګې پر موږ سره جنگیر دلته هم دلته د سټی د سرتیرو له دغه مرچلو څخه یوازې څو متره لري د وسلوالو یو ماین ځای پر ځای سوي د افغان ځواکونو له لوري تر لمنځوړلو وروسته طالب وسلوال چې له سیمې څخه یوازې درې کیلومتره لرې دی په مخابرو کې خپلو ملګرو ته د بریالۍ چاودنې مبارکي وایي د دې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ مرستیال چې د جګړې مشري کوي وایي وسلوال طالبان غواړي دا ولسوالۍ ونیسي چې زابل کندهار روزګان او هلمند ولایتونو ته له همدې لارې جګړې زکمالات وکړي طالبان کوشش کوي چې دوی دغه ځای ته سکوت ورکړي او د دغه ځای کې پوسټین د دغه لارې څخه چې دا لار عموما د زابل د ولایت سره او د روزګان د ولایت څخه دغه لار څخه طالبان ځي دا ډېر ستراتیجیک لار ده او د دوی د کچکبورو لار ده د ولسوالۍ امنیه قمندان وایي په وروستۍ کې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو رهبري له منځه وړې ده او له امنیتي ځواکونو سره یې د جګړې توان له لاسه ورکړي د طالبانو کم د رابطامت لار چې د سرسخر په منچکا کې د هغه تقریبا د اتلس کاله کېږي چې دا لار د دلته ګای نه وخت دوی اوړي نو په همدې خاطر په خوا دلته وسایل اړول او اوس پیاده اوړي د وسایلو لارې موږ نیولې ده اوس افغان امنیتي سرتیري وایي چې څلرویشت ساعته پر دغه سیمه باندې جګړه روانه وي دوی کله کله د دغې لویې لارې امنیت هم ساتي چې ډېر کله طالب وسلوال د خپلو اکمالات څخه کار ترې اخلي رازمل زمان شمشاد راډیو تلویزیون کندهار شاول کوټ ولسوالي د تخار له خواجه غار او بهراک ولسوالۍ سلګونه کورنۍ بې ځای شوي او د ښار په څو کیلومټرۍ کې کی یو کم کې میشوي دي بې ځای شوي له زیاتو ستونزو سره مخ دي او تر اوسه یې هېچا لاسنیوی نه دی کړی عبدالله صاحب له کندز څخه د دې کم لیدو ته د تعلقانو ښار ته ورغلی او دا راپور پرې چمتو کړی دی د تخار لورستو یو جګړو بې ځایه شوي دلته سرپنا نشته نه اوبه شته او نه هم د خوړلو لپاره څه ډک کورونه ترې جګړو پاتې کړي او دلته یې نسبي امن ځایونو ته ځانونه راړسولي د ځان لپاره زرنج موټر سایکل یو کور دی او ځینې خو یوازې د تیګو څو نښې خپل حریم ګڼي ځینې بې ځایه شو خیمې پیدا کړي خو د یخ شپو نښې نښانې به د دې ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي دا مهال د تخار د ښار نه په لرې یوه ساحه دشت روبا کې پراتې دي راغلي وو چې د دې مظلومو ماشومانو غږ د مسؤلینو سره شریک کو او د دوی وپوښتو چې څو ورځې کېږي دلته اوسېږي او څه مشکلات دي غوښتنه یې د حکومت څخه 
د تخار د کډوالو چارو ریاست سره مو د دې خلق په وضعیت خبرې وکړي وای سروې پیل کړې او د دې له جملې ځنې کډوال نه دي خو د دې لپاره چې مرستې ترلاسه کړي دوی سره یې ځانونه کم کې ځای کړي دي تقریبا به تعداد پنج هزار فامیل بیجا شده یک تعداد از ای د بساس همو هدایت کمیته مبارزه با عوادیست د دشت روبات د کم جای بجا شده که د حدود سی هزار فامیل است ما شش روز غذای گرم به مردم ما مهیا کردیم در کمپ و حدود 1500 فامیل ما در دشت روبات ما آماده کردیم در خلق لخواجه غار دشت قلعه ینگ قلعه او به هر کل سواله ویزای شوی که چه هم دفاع وزارت ویل چه در کل سواله ی لطالبان و نیولی خلا هم وضعیت تعدی شوی نده چه در خلق خپل کورون رو تستانی شی دغه کډوال وایي چې د تیرو لس ورځو راهیسې ورته د تخار محلي حکومت هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دوی د سړې هوا له امله په دې سوزانه دښته کې د ګډو ستونزو سره مخ دي عبدالله ساحل شمشاد ردی ټلویزیون تخار دشت رو باسي مشران جرګې د هغې ولس تلبندیانو د خوشي کېدو وضاحت غوښتي چې ویل کېږي د هندي انجینرانو په بدل کې خوشي شوي دي دوه ورځې وړاندې د کونړ او نیمروز ولایتونو لپاره د طالبانو د بایلانې عکسونه خپاره شول چې له بګرام زندان څخه خوشي شوي دي ځینې سناتوران اندېښنه لري چې د طالبانو او هندي بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې او حکومت پکې خبر نه دی سناتورانو په آزاد بحث کې د هغو طالب زندانیان د خوش کېدو په تړاو د وضاحت غوښتنه وکړه چې د بګرام له زندان څخه خوشي شوي او په دې تړاو حکومت چپه خوله دی سناتوران وایي که طالب زندانیانو په تړاو تصمیم نیول کېږي باید افغان حکومت په جریان کې وي ترڅو وضاحت ورکول شي رهایي 11 طالب خطرناک از زندان بګرام است د مورد ازی هیڅ کس صدا خود نه میکش حکومت افغانستان نه مانع شوه نه مخالفت میکنه نه واکنش نشان میته متاسفانه که ساکت نباشه زکه تشویش لرو که دغه یو رس بندیان خلیلزاد د طالبانو سره په اسلام آباد کې پټه معامله کړي د افغانستان په سرنوشت نه ونه لوبه ده او مونږ په دې باندې متاثر یو حکومت د افغانستان باید جواب ووایي ملت ته دوی په څومره آزادي څومره دخیلی په دې قضیه کې دوی ورځې وړاندې خواله رسنیو کې ویډیوګانې او عکسونه خپاره شول چې یو ولس طالب بندیان خوشي شوي او د دې په بدل کې طالبان درې هندي انجینران خوشې کړي دي له دې سره د مشران جرګې ازاد بحث کې سناتوران له ټاکنو خپلواک کمیسونه وغوښتل چې د پایلو اعلان کې دي دقت وکړي او خپله پرېکړه دي په خپلواک ډول وکړي هغه څوک چې حق یې برنده یې کمیسون اعلان کړي ورور مو دی مشر مو دی بیا له تاسو به وایو د ورورګرو په فضا کې د هر چا سره خبرې کوو یو هغه رئیس جمهور وډارېږي رئیس جمهور دې نه ډارېږي داوود خان دلته یو ککرې و پر داوود خان هم خلکو ټانګان از کمیسیون های انتخابات ایمایه نکنیم و مهلی سنا ایمایه خود اعلان نکنه به تنها یا, یا کار کرده نمیتونن گوزشت ها ما شما دیدیم که تقلبات هیچ نتیجه نداد در میزان پشت پرشم شهو خواه دو میلون خلق در رای و مرکزون تلال در خپل خوش نومان تا رای ورکده اوز طول در تاکون کمیسیون تا پا تمدی چی در تاکون برای علی کس اعلان کرده د ولسمشر غنی په ګټه تیر شوی ولسمشر زو ټاکنو ته نومان محمد ابراهیم الکوزی وای د ملت لپاره قرباني ورکړه او رای خراب نه کړه ابراهیم الکوزی د نومندنه له شورا غوښتې چې د استخباراتي کړو اخکار نشي او د ملت رای ته دې درناوی وکړي الکوزی نومندانو باندې غږ وکړ چې له خپل سرو بریا اعلانولو تیر شي او د ټاکنو کمیسیون پرېکړه په ورین تندي ومني د ولسمشر غنی په ګټه تیر شوی ولسمشریز او ټاکنو ته نومان محمد ابراهیم الکوزی د نومندانو له شورا غواړي چې د پردیو خکار نشي او په خپل سر دې ځانونه بریالي نه اعلانوي ابراهیم الکوزی وایي د حقیقت په درکولو او دا چې د ټاکنو ملي پروسه تر سوال لاندې رانشي له دولت جوړونې ټیم سره یو ځای شو موږ د ملي ګټو په خاطر باندې د ملي وحدت په خاطر باندې نه مو غوښته چې دا نظام خدای نخواسته صدمه و بینه نمو غوشته چی دا اتل از کالا لست راودینی دا پا بولا حکو 
او د خپل مخالفت ته دوام ورکو دا مو نه غوښت اما موږ په دې پوهېدلو چې افغانستان ولس اوس په دې باندې پوهې شوی دی د افغانستان ملت په دې باندې پوهې شوی دی چې ټول د حکومت یا د نظام حمایت کوي او غواړي چې په افغانستان کې یو نظام یو قانونمند حکومت شي الکو زه وایي افغانان قانونمند نظام او حکومت غواړي او دی به چاته اجازه ور نه کړي چې قانون نظام او لاسته راوړنې زیانمنې کړي الکو زه د ټاکنو پر کمیسیون هم غږ کوي چې پاکې رای له ناپاکو جلا او عادلانه پرېکړه وکړي ټول ملت ته اطمینان ورکو هیڅ خبره نشته چې موږ ژوندي انشاءالله نظام به جوړو حکومت به جوړو کمیسیون د انتخاباتو دی خپل حکومت اعلان کړي هر څوک چې برنده د انتخاباتو خدای دې راولي دی به زموږ رئیس جمهور وي موږ به زموږ زعیم به او موږ به دلته ناست د ده په حکومت کې به خپل ژوند کوو دلته د رسنیو مخته د ولسمشریزو ټاکنو د بل نومان نور رحمان لیوال لومړی مراسیال هم را ښکاره شو چې د دولت جوړونې له ټیم سره یو ځای شوی دی ډاکټر یحیا ویاړ وایي نور رحمان لیوال ولس ته مراجعه نه کوله او نه یې هم د دوی منله نو ځکه یې پرېکړه وکړه چې له دولت جوړونې ټیم سره یو ځای شي د ولسمشرۍ نماندانو خپله یوه ملي برنامه ونه شو کولی چې ولس ته وروړي مونږ هم له خپل ټیم نه په همدې باندې بالاخره لاړو له دولت جوړونکو ټیم سره یو ځای شو چې هغوی ونه شو کولی چې د کمپاین تر هغه وروستیو شېبو پورې خپله برنامه ولس سره شریکه کړي مونږ غوښتنې ترې وکړې چې راځئ مونږ ولس له مونږ سره ده زو دوی وایي خواشینې دي چې د سولې خبرې د ټرمپ په یوه ټویټ لغوه شوې خو ناهیلي نه دي او تمه لري چې افغان حکومت به د سولې لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي د پکتیا شمیر ولسوالان هغه ولسوالۍ کې دندې نه تر سره کوي چې د اداري اصلاحاتو له لارې په رسمي ډول ګمارل شوي دي د پکتیا ولایتي شورا ډېری ولسوالان دندو کې بریالي نه بولي او نیوکه کوي چې له کلونو راهیسې پر دندو پاتې دي او له کابله د ولس او حکومت ترمنځ واټن زیات شوی دی ولایت مقام بیا وایي پکتیا کې قومي جوړښتونو ته په کتو یو شمیر ولسوالان هغه ولسوالۍ ته لېږدول شوي چې منظوري پکې نه لري او د چارې له سیمه ییزې حکومتولۍ سره مرسته کړې که څه هم ولایتي شورا د پکتیا ډېرې ولسوالان دندو کې بریالي نه بولي خو وایي چې یو شمېر یې له کلونو راهیسې دندو کې پاتې دي او له کبله یې سیمه ییز حکومتوالي کمزورې شوې ده د ولایتي شورا غړي همدا راز وایي چې یو شمېر ولسوالان هغو ولسوالیو ته نه لېږل کېږي چې د ادارې اصلاحاتو له لارې په رسمي ډول معرفې شوي دي دا د ولایت مقام سره شریکوو په دې اړه به تصمیم نسو هغه ولسوالان چې د نظام د پاره د ولس د پاره د ادارې د پاره که په هر ادارې کې څوک دي دغه بو ان شاء الله ځای په ځای کېږي شپېته فیصده ولسوالان په خپلو برخو کې ناکام دي کله چې په یوه ولسوالۍ کې ولسوال ناکام کېږي باید بلې ولسوالۍ ته ونه لېږل شي ولایتي شورا هم دا راز وایي چې ډېرې وخت ولسونه د ولسوالانو پر ټاکلو ناراضه وي او ځینې څو ځله یوې ولسوالۍ ته استول شوي دي ټول چارواکي خو ولسونو ته په خدمت کې ډېر پاتې راغلي دي ډېر پاتې راغلي دي خو دغه یو څه هغه د هغه خبره چې هغه نیما پل چې ورسره وړي هغه یې دغه وسیله ده چې دغه ولسوال دی وځان یې بل ځای د پکتیا مرستیال والی عبدالوالی صحیح وایي چې قومي جوړښتونو ته په کتو ځینې ولسوالان هغه ولسوالیو ته نه دي استول شوي چې رسمي منظوري لري او دې چارې پر سیمه ییزه حکومتوالۍ مثبت اغېز کړی دغلته کله کله ولسونه ناراضیاتي ښکاره کړي یا مثلا بعضې په چون دلته ډېر کار قومي باندې مخ ته ځي نو کله کله داسې وي چې هغه تفاهم یا توافق دی په ټولیز ډول ولایتي شورا له مرکزي حکومت غواړي چې د پکتیا د هغه ولسوالانو په اړه پرېکړه وکړي چې له کلونو راهیسې پر دندو پاتې دي او چارو کې بریالي نه دي حکمت نیازه شمشاد تلویزیون پکتیا وروستیو دوه کلونو کې نږدې دوه میلیونه کسان له خپلو کورونو بېځایه شوي چې له دې جملې درې سوه زره یې د جګړو له کبله خپلې مینې پرېښې دي جاپان هېواد هم دې بېځایه شویو سره د مرستې په موخه د خوړو نړیوال پروګرام سره دوه شرې اووه میلیونه ډالر مرسته کړې طبیعي پېښو ته د چمتووالي برخه کې د دولت وزارت له نورو مرستو د هېوادونو هم غوښتي چې د د بېځایه شویو لاس نیوی وکړي د جاپان هېواد سفارت کې د هغو بې ځایه شویو کسانو لپاره چې د جګړې او طبیعي پېښو له امله یې خپل کورونه پرې ایښي دوه اشاریه اوه میلیونه ډالر مرسته وشوه 
افغانستان او جاپان کلون لکیگی چه دوستان آدی که پر مخبهی جاپان پا دی دو آشاری او ملن دادو بسن نکوی او را تلونگی که پلان لری چه بیارا غوانا امنیتی سکتور او بشری مرستو که افغانستان سرخ پل مرستو دوام ورکلی دا خوڑو نریوال پروگرام مندنی خی چه پا طول که دا جگرو او تیبی پی خلامل دو ملون افغانا نرشیوی چه خپلی سیمی پریگ دی او نو روزایانو تا کدشی جاپان هی وقت خمان نشد و انسان داخلی به زایشو سریم راست او کرد. پدی پیشو به دخولون ریال پروگرام شاوخای اول کویا زرک سام سر دخولون راست او کری. افغانستان که از شاوخا دو میلیون خلک کرول دی، چه در سوازرای د جغرو لامل دی. تی بی پی خودت د چمتوالی برخه کی د دولت وزارت راتلون که سور جمی تان دخن لری، چه د به زایشو بی خلق وضعیت و پیک خراب شی. لحمن دی کابل ای نورم راستندوی هوا دنو بندی غاق و کرد چه دی برخه کیم راستی و کری. دو اشاره اف میلیون دلار یا دو صد و نواده دو میلیون یان کمک بسیار با موقعی است که چنانچه جناب آقای زلطان گفتند با استفاده از این کمک یک صد و افتاد هزار انسان نیازمند در دورفتاده ترین نقاط افغانستان بهرمند میشند. افغانستان که هر کال در جگرو او طبیعی پی خلامل از زرگون کسان نرکی که چی در اوسی دو زاین و سخا کده وکری. او ده کورنی خبرون روسته خبرم ده چه کرن وزارت پلان لدی چه سکل پا شمال او شمال خطی زون که شاخه یو میلن سربی واکسین کردی. ده غلده لبل خواه پیل شوه چه یوازی ده غلد که ده دو سو پنزو زر شاخه سربی تر پوخ خلان دی نیسی. ده دی سر ده بلخ ده کرن ریاست اندیخ نخوای چه ده غلد که ده وچکالی او تسر زینو غصب لمل ده مال داری کچا پنزو سلنه کمشوید. شمال او شمال خطی زون که در شاو خواهی و میلیون چاروی در واکسین لده لبل خوالیت سخه پیل شوه. در پروژه در کرن وزارت در مالداره و باغداره میلی پروگرام لخوا تدبیقی گی چه پترس که بای لشپک میشتینی و مرسخ کم ساروی در بیلابیل و ناروغی پروران در واکسین شی. در ولایت های شمال و شمال شرق افغانستان که از بدخشان تا پاریاب نزدیک به یک میلیون مواشی جا تحت برنامه هستند که اینا باید واکسین شو پا ورطا محال دا بلخ دا کرن ریاست مسئولین اندیخنه لری چه دا غوالایت که دا پر لپسی و چکاله یا چرزاین و غصب لامل دا مالداری کچ پنزوس سلن کمه شوی دا از اینکه علف چرا غصب شده و از بین رفته و در این حال خوشتاله های متواتره که این وطن متاثر ساخته ما تعداد مواشی ما در حدود دو میلیون و دو نیم میلیون مواشی همیشگی داریم دا بلخ خوالایت یشمیر مالداران چه سرویه دا واکسین تر پوخخ لندی نیول شوی دا کرن وزارت دا دا پروگرام ستای نکوی در سابق بود مالای ما ایج اصلا تشخیص نمیشد و تشخیص اگر میشد دوا نبود آل حاضر فضل خدا علم و تکنولوژی هم پیش رفته تمام مالای ما با وقت و زمانش واکسین میشه دکتره میرسه دا وقتش من زنگ میزنه میه دوام میتو واکسین میکنه و دیگه میکنه خوب میشه دا کرن وزارت چرواکی لمالداران غاری چه پو چرواکی که در هر دول ناروغی و دخپریدو پر محال باید دوی تا خبر ورکلی جاوید واک شمشاد را دو تلویزون بلخ سلام شیرا کرد زود هنری حالات تا ترکیه دا سوریه پرپول اخبار نظامی تجهیزات زای پر زای کرده ترکی زوکونه دا سوریه زرهت تاثیری چه لکردان سر مبارزه و کری او هاگ زوکونه لمنزیوسی چه دا ترکیه منیت تا غواخ بی خوی بلورتا کردان دا سپین ماری مخت لاریون کری او لامریکای خودی چه ترکی زوکونه پرینگری چه دا کردان نسل وشنه و کری دا سوریه شمال کی دا پولی پر سر ترکی زوکونه نظامی تجهیزات زای پر زای کرده پا دا غطر جهزاتو که تانکونا تیلرون نظامی بلوزر یا گنی وصله شامل دی ترکی زواکونا دا سوریه پولی تا دل پارت للی چل کرد زواکونا سر جگره و کریا و هاگوی لمن زیوسی چی ترکی امیت تا گواخ پی خوی ترکان دا ایدعا هم داری چی دا پولی پر سر دل پار عملیات پل کری چی خوند زین جو کری او کدوال بر تخت روسی مکستانشی اخوا کردان و دا سپین مانه مختلارون کرده او لامریکا غواری جی پا لکردمش تو سیم و دامریکا و تلو دکوردانو وازی پری خودل دکوردانو دانسل وژنی پماناده. او داز من دیک نده چی کوردان خواندی ندی. سکه خواندی تو بیا لمان زاویل شویده. پای دامریکا دا کار و کری و کوردان خواندی کری. 
کله چې ترکان په سوریه جګړه پیل کړه دغه جګړه یوازې سوریه کې نه پاتې کیږي او نور سیمو ته هم غزیږي کوردان چې په ترکیه کې دي کوردان چې هر چیرته دي آرام نه کیني ځکه موږ پر کوردانو د جګړې تماشه نه شو کولی موږ د ترکیې د دې کار مخالفت او مخنیوی کوو موږ له ولسمشر ترامپ غواړو چې په خپل تصمیم له سره فکر وکړي په ورته وخت کې کوردان له سوریې د امریکا د وتلو مخالفت هم کوي او وایي داسې حساس وخت کې باید امریکا له سوریې خپل ځواکونه نه وای ویستلي ملګرو ملتونه راتلونکې میاشت خپلو کارکوونکو ته د معاش پیسې نه لري د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوټریس اندېښنه وښوده چې که غړي هېوادونه مالي ملاتړ ونه کړي دوی خپلو کارکوونکو ته تنخوا نه شي ورکولی ګوټریس وویل نومبر میاشت داسې مهال پیلېږي چې دوی تېره میاشت ډېر لګښت کړی او هېڅ پیسې ورسره نه دي پاتې امریکا هغه هېواد دی چې ملګرو ملتونو ته تر ټولو زیاتې پیسې ورکوي او یوازې دوه ویشت سلنه مالي ملاتړ دوی کوي چې درې میلیارده ډالر کېږي تازه له امریکا هم غوښتنه شوې چې د مالي ملاتړ مناسبې پیسې ورکړي خو تر اوسه د هغوی لوري ځواب نه دی ورکړ شوی ملګرو ملتونه شاوخوا یو سل درې نوې غړي هېوادونه لري او په دومره هېوادونو کې هم له مالي ستونزو سره مخ دي عراق کې د ځوان لارین کوونکو لارینونه اوس هم دوام لري راپورونه وایي د لارین کوونکو شمیر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی خو تر اوسه یې غږ ته مثبت ځواب نه دی ویل شوی اخوا د امریکا بهرنو چارو وزارت مایک پمپیو د عراق له لومړي وزیر وغوښتل چې د لارین کوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی ونه کړي او لارین کوونکي له نښتو لاس واخلي پمپیو په دغو لارینونو کې د مرګ ژوبلې او تاوتریخوالی غندنه هم کړي ځوان لارین کوونکي له تېرو کابو دوه اونۍ راهیسې په ټول هېواد کې د بې روزګارۍ او فساد پر وړاندې غږ پورته کړی او وټونو ته وتلي دي او د نړۍ حالات وروستۍ خبرم دا چې د پاکستان لومړي وزیر له خپل چینایي سیال سره د کشمیر موضوع په اړه خبرې وکړې عمران خان او لی کینګ یانګ پلازمینه بیجینګ کې له یو بل سره کتلې دي دواړه مشرانو د چین او پاکستان تر منځ اقتصادي اړیکو په اړه هم بېلابېل بحثونه کړي دي چینایي لوري د یو لار او یو کمربند پروژې په اړه چې شپېته میلیارده پانګونې پرې کړې هم خبرې اترې کړې دي د چین بهرن چار وزیر د عمران خان د دغه سفر پر مهال هیله وښوده چې د پاکستان او هند تر منځ مذاکرات وشي او د کشمیر ستونزه په سوله ایزه توګه عمومي د تیر اګست میاشتې رئیسې د هند او پاکستان اړیکې د کشمیر پر سر کړکېچنې شوې او تر اوسه نه دي رخېدلې په همدې سره مو ساته خبرې ټولګه پای ته ورسېدله ما ته مننه